Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aguardando mais um pouquinho, o pessoal chegar. Hoje eu que tô atrasada, né? Trazer um pouquinho, tava fazendo meu café. Olha aqui, ó. Tava passando um café. Lembra que eu chamei vocês para tomar um cafezinho comigo? Eu fiz meu cafezinho, vocês fizeram de vocês? Olha aí, servidos! Espera mais um pouquinho. Hoje a gente vai trabalhar com risque fácil. É outro lançamento maravilhoso. A gente já tinha lançado o risque fácil de bebê, né? Para criança, para fazer fraldinha. E agora a gente já tá com os florais, que são a coisa mais linda. Então hoje a gente vai trabalhar com eles num barrado de pano de um barrado de toalha. Vai ficar muito bonito esse trabalho e a gente vai fazer juntos. Vou esperar mais um pouquinho. Conta aí pra mim se vocês fizeram cafezinho pra tomar comigo. Conta da onde vocês são também. Eu sou aqui de São Paulo, capital. E vocês são da onde? Da onde vocês estão me vendo? Já fazem artesanato? Conta pra mim o que vocês fazem. Eu vou lendo aqui. Se também tiver alguma pergunta sobre esse trabalho que a gente vai fazer hoje. E vão perguntando. Na maneira do possível, eu vou respondendo pra vocês. Simone Egídio, boa tarde. Maria Luísa, boa tarde. Maria Luísa. Sônia Maria, você é de Hortolândia, Campinas. Eu já estive aí em Hortolândia, já estive dando aula aí numa das lojas. Já fui aí também. Que legal. Tomar mais um cafezinho aqui, olha. Essa tarde maravilhosa que tá hoje. Obrigado, Bazar Horizonte, por convidar, me convidar novamente. Então, combinando com vocês de toda terça-feira, às quatro e meia da tarde, eu tá aqui com vocês. Cada vez que eu vier aqui, eu vou trazer um trabalho diferente e eu aceito sugestões, viu? Vão mandando ideias, porque isso vai me ajudar muito, para não ser muito repetitiva, né? É muito legal vocês me mandarem ideias e eu vou fazendo aqui. Rosângela Ribeiro, você é de Campinas também, olha aí, ó. Faz crochê, tricô, bordado, muito bom. Gente, hoje a gente vai trabalhar com o risque fácil flores um, tamanho P, é esse daqui, olha. É o tamanho P. Apesar de eu fazer uma toalha de rosto, caberia muito bem as flores do tamanho M. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso. As flores do tamanho M. Mas eu escolhi o tamanho P porque eu quero fazer um ramo. Então eu vou unir uma flor na outra para virar um barrado. Então eu vou até mostrar mais ou menos aqui por cima para vocês as flores. É, nós temos o barrado também. E essa daqui tirar daqui, elas são flores que você pode unir uma na outra formando um barrado, ou só fazer o cantinho, fazer, colocar no meio, né? O tamanho é bem legal. E é um tamanho que você pode usar também no, no, no barrado da toalha de visita. Olha aqui, esse inclusive é esse que eu vou fazer hoje. Deixa eu até deixar ele aqui no cantinho, mas eu só passando por cima... Esse daqui é, o, é, o, é os 10 desenhos que vem dentro do tamanho P, da coleção Flores 1. Então, tem, o, tem as mesmas flores no tamanho PMG, porque quem quer fazer pano de copa, precisa ter aquele tamanho grande, né? Então, essas mesmas flores, o mesmo tamanho. Então, essa daqui... 
quem quiser adquirir esse kit que eu vou fazer hoje, essa coleção, então é essa daqui, ó, Florizum, que você encontra no Bazar Horizonte. Todo o material que eu tô usando aqui tem lá disponível, inclusive as canetas. Deixa eu ver se tem mais alguma, alguém perguntando alguma coisa. Já vi, né? Olha aqui. Ah, Sônia Maria. Ela é a presença no canal Aparecida. Quando morava em São Paulo, ela assistia, sim. Já estive lá também. Pelotas, a loiva. Ela é de Pelotas. Olha aí, muito bom. Gente de longe. Maria Luísa de Santo André, olha, muito bom. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou, então já mostrei, vou usar o risco, o, o risco de flores da coleção Flores 1. Vou usar essas cores de caneta. Olha, as canetinhas são essa daqui que eu uso. Ela tem a minha foto aqui, que é assim, para diferenciar de outras marcas que tem no mercado, né? Que essa daqui tem a ponta grossa e a ponta fina. Então, a gente geralmente faz trabalhos lindos usando as duas pontas. E hoje a gente vai usar. Então, nós vamos usar essa daqui, a cor magenta. Eu vou usar a verde oliva, preta. A vinho, azul turquesa e amarela. Então, essas são as cores. A coleção completa são 25 cores, com duas pontas como essas. Aí, eu tenho a branca, que seria 26, que tem uma ponta só. E tem a lave e a pag, que é aquela que você vai riscar e depois você quer bordar, fazer algum trabalho. Depois você vai lavar e ela vai sair, tá? Então, a coleção é bem bacana. Então, vou usar essas cores aqui. Gente, é melhor a gente já ir começando, né? Porque o trabalho que eu vou fazer aqui é mais compridinho um pouco, mais tempo. Então, nós vamos usar esse risco. Eu vou baixar aqui a câmera para focar mais no meu trabalho aqui. E depois eu volto... Olha, eu tô vendo aqui, olha, boa tarde, sou de Lins, Esmeralda. Oi, Esmeralda, eu já morei em Lins, viu? Eita, que eu tenho um filho que nasceu em Lins, cidade maravilhosa. Tirando calor, que é muito calor, não é muito quente, mas eu tenho um filho que nasceu aí em Lins. <risos> oh, olha, então, eu vou baixar a câmera, depois a gente volta e se tiver alguma pergunta, eu vou tentar responder a todos. Tá bom? Deixa eu focar aqui, vou baixar aqui, peraí. Acho que dá pra vocês verem, né? Meu trabalho aqui. Qualquer coisa vocês comentem aí, que eu modifico a câmera aqui. Vamos jogar um pouquinho pra cima. Assim? Deu, né? Tá dando, né? Então, gente, eu vou pegar esse risco. Esses riscos eu posso usar várias vezes. Ah, eu, eu até falo até 10 vezes, mas dá até para usar mais que 10 vezes. Então, eu vou repetir nessa toalha ele três vezes. Então, eu vou dobrar um pouquinho aqui só para eu marcar o meio da toalha. Deixa eu só fazer um vinco. Uma marcaçãozinha aqui, olha. E eu vou posicionar meu desenho, o risco virado para baixo, mais ou menos ali no meio. Eu vou querer, como eu vou fazer um ramo reto, então eu posiciono de uma maneira que vai ficar reto aqui. Eu poderia fazer também vários, sabe? Eu poderia colocar, deixa eu ver ao contrário fazer um desenho aqui, outro aqui, outro aqui, aí na hora que você for montar o seu trabalho, vai usar um pouquinho, você usa um pouquinho a sua imaginação. Olha, eu posso fazer ele virado pra cá, como eu posso fazer ele virado pra cá. Eu vou fazer a flor virada pra cá. Então, eu coloco mais ou menos ali no meio, desse jeito, e eu vou vir com um ferro bem quente, ele tá até na temperatura linho. Eu vou passar 
Ele é rapidinho, mas é, antes de tirar o papel é importante eu dar uma espiadinha para ver se o risco ficou. Olha, vou deixar mais um pouquinho. Isso, olha. Viu? Que maravilha! Muito bem, ficou bem visível. É isso a espiadinha que a gente dá, porque às vezes pode ficar bem clarinho, né? Eu vou virar aqui, puxar um pouquinho a toalha. Eu quero fazer esse risco continuando. Então, eu vou procurar é, deixar a florzinha encostada. E vou puxar aqui, ó. Vou fazer de novo o risco lá, dando uma espiadinha. Ó. Maravilha! Agora eu vou fazer outra aqui. Eu fiz o meio primeiro, porque assim a gente já, já acerta, né? Não fica torto na, na toalha. E o outro aqui. Vamos erguendo devagarinho, dando espiadinha, olha. Porque se eu tirar e ele ficou fraquinho... Depois é difícil eu vir e colocar no mesmo lugar, né? Então, olha que maravilha! Já ficou meu risco aqui. E esse risco, depois que eu, que eu pintar tudo direitinho, quando eu for lavar, ele sai. Então, é, ele é legal, porque eu poderia, antes de pintar, vir e bordar, né? Fazer meu bordado em cima e se ficar aparecendo qualquer coisa, depois sai... Então, é maravilhoso, é aquele jeito fácil de você pintar ou bordar, né? Agora, o que, que eu faço? Uma dica, eu usei três vezes esse papelzinho, então eu vou vir aqui, eu vou escrever, ah, mas eu tô sem a caneta aqui, mas não tem problema, aí eu falo pra você, ah, Tatiana já me arrumou uma caneta, eu venho aqui e escrevo três vezes, porque vai ser o meu controle, eu vou guardar meus desenhos todos e eu vou colocando quantas vezes eu estou usando para diferenciar de um desenho novo para um desenho que eu já usei várias vezes. Tá? Olha aqui, se, se você pegar o risque fácil, ele, eu já usei três vezes aqui, mas ele não diferencia muito de outros desenhos que eu tô no kit. Então, para eu saber se eu nunca usei ou se eu já usei, eu vou anotando aqui, tá? A quantidade de vezes que eu usei, tá? Então, voltando a falar que eu tô usando a coleção Flores 1, tamanho P, tá? Olha, tamanho P, Flores 1. E na capa sempre vem todas as flores que tá aqui dentro, todos os desenhos. Depois vocês entram lá no, no, na página do Bazar Horizonte, né? Na loja e vocês vão ver todos os que tem. São três coleções de flores diferentes, então, total 30 flores de três tamanhos cada um. Bem bacana, né, gente? Muito bom, agora eu tô aqui com o meu risco, agora a gente vai começar a pintar. Então, vamos lá com as canetinhas. Vou colocar minhas canetas aqui, ó. Poderia estar fazendo uma flor de cada cor, mas nesse trabalho eu vou fazer todas da mesma cor. Eu vou usar a cor magenta, essa daqui. Ah, eu gosto muito dessa cor. Então, tem a ponta fina e a ponta grossa. Eu vou começar, então, com a ponta grossa. Eu vou pegar um pincel, se eu for direto com a canetinha, ela vai ficar um tom muito forte e eu não quero, então eu quero suavidade. Então, eu vou vir aqui com o pincel, tirando, olha, a, a tinta do, da minha caneta e eu vou pintar essas pétalas, olha, desse jeito, começando do meio para as pontas, olha, do, do meinho para fora da pétala, deixando essa parte do meinho mais forte e aqui parte de fora mais fraco. Simples assim, olha, só tirando a tinta e como se eu estivesse limpando o pincel na pétala da flor. 
Então, o excesso da tinta vai ficar perto do miolinho e eu vou vindo clareando mais na ponta. Essa tinta dessa caneta não sai lavando. Olha, e seca na mesma hora. Ah, esse desenho tem como se fosse três pétalas aqui pequenininhas. Eu vou fazer com que essas pétalas fiquem um, um tom mais forte. Então, eu vou jogar mais tinta aqui, ó. Mais tinta. Depois que você já passa com os riscos, estão perguntando se é papel vegetal, se coloca se ou não no modelo desses riscos. O pessoal está interessado bastante. Então, gente, a Tatiana está falando para eu mostrar novamente o risco. É, tem pessoas perguntando, não é papel vegetal não, tá, gente? É um risco onde você vai virar ele para baixo, vai passar o ferro, vai tirar e o risco já fica aqui. Então, é muito prático usar, são muitos desenhos bonitos que vem em cada kit. Esse é o kit floral, mas tem, também nós temos o kit infantil, que ele é usado para fraldinhas, são ursinhos, bichinhos, né, dinossaurinhos, um monte de desenhos que também você pode estar tá vendo ali no site do Bazar Horizonte, que você vai ver todos os desenhos que tem. Mas é um papel aonde você vai virar, passar o ferro quente, tirar o papel e o desenho já ficou ali bonitinho. Cada desenho desse eu posso usar no mínimo 10 vezes. Esse desenho aqui, como eu apliquei três vezes, eu já até anotei no meu papelzinho que eu usei três vezes. E aí cada vez que eu vou usando, eu vou corrigindo... E vou aumentando isso para eu ver qual que é o desenho que eu já usei bastante ou não, tá? Então, são, um, é o um risco fácil, né? Porque agora a maior facilidade de você fazer seus trabalhos é tá esse, né? Tá aqui na descrição. E o link tá na descrição, né? Tatiane tá aqui me ajudando, então ela tá, me, ela tá lendo o que vocês estão escrevendo e eu vou respondendo aqui. Gente, olha, então, essas canetinhas eu tô tirando, eu tô fazendo aqui que é os botão, botãozinho. Eu vou fazer assim em todas as minhas flores, porque eu já tô aproveitando que eu tô com o pincel, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, que eu já tô com o pincel com essa tinta que é a magenta, e eu já vou pintando todas as flores. A Tairani tá perguntando o nome da caneta. Essa daqui é canetinha mesmo, ela é um produto da Decorarte Aplique, dá para você ver direitinho. E os riscos também, é um produto todos da Decorarte Aplique, que estão à venda no Bazar Horizonte. A Nilda tá mandando um beijo pra gente. A Nilda? Oi, Nilda. A Nilda de Curitiba. Oi, Nilda de Curitiba, minha amiga de Curitiba, saudade, Nilda. Que bom que você tá aqui vendo. Aqui, olha, eu vou, então, escurecer. Por enquanto, vocês não estão vendo muito, né? Assim, você fala, nossa, mas a tinta tá ficando tudo igual. Depois a gente vai dando o nosso acabamento, aí vai mostrando o diferencial, tá? Por enquanto, a gente só vai passando a canetinha desse jeito... E preenchendo, né? E depois a gente vai dando o nosso toque da pintura. E espera mais um pouquinho para você ver como vai ficar lindo. Aqui, o que, que eu tô fazendo também? Eu tô passando um pouquinho mais de tinta é, entre uma pétala e outra, olha, que é a profundidade, né? Vou deixando aqui, já vou passando, vira, puxar aqui a toalha para passar já nessa outra flor aqui. Cada risco, gente, no mínimo 10 vezes você vai usar. Se eu deixo o ferro mais tempo, ele vai ficar mais forte. Então, você vai dando uma espiadinha para ver o jeito que você quer. Às vezes você quer suave, você quer bem suave, deixa bem suave. 
Mas é sempre bom, antes você vai passar o ferro, antes de você tirar o papel, você dá uma levantadinha de leve para ver se o risco realmente ficou bonitinho ali ou se você precisa deixar mais tempo o ferro. Mesmo assim, vocês viram que é bem rapidinho, né? O link para comprar as canetinhas também está na descrição, está nos comentários. Então, a Tati está avisando aqui o link para vocês comprarem as canetinhas também está na descrição. Muito bem! Gente, feito assim, eu inclusive vou até passar a cor amarela, só que como eu quero o amarelo mais forte, eu vou direto na, na, na ponta mesmo, não vou vir com o com um pincel não, eu já venho direto com a canetinha, olha. Agora, eu vou vir com a cor vinho. Essa daqui é a cor vinho. É, com a ponta fina. E eu vou vir fazendo meus, o, o contorno em cima, olha. Seguindo o meu risco de baixo. Olha, tem é, aquelas pétalas que eu fiz mais forte, né? E olha. Eu tô seguindo aqueles cisquinhos que eu tô vendo aqui. E, então, esses riscos agora com a ponta fina é onde a gente vai começar a definir nossa flor. A minha flor eu ainda vou vir aqui com a cor preta, é, definindo ela, olha aquela pétala daqui, copiar aquelas pétalas, né? Tá dando pra vocês ver direitinho? Canetinha seca na mesma hora. Hum, para lavar, sempre que eu termino de fazer uma pintura, eu passo o ferro novamente para fazer com que a tinta fixe mais ainda no tecido. Aí eu posso depois colocar essa toalha no alvejante, se necessário, que a canetinha não vai sair a cor, tá? Então é bem legal mesmo. Que a cor vai ficar aqui bem, a colinha vai acabar e a minha pintura vai estar tá aqui. Olha que fácil, gente. Outra coisa que é legal é que é assim, com a caneta você não precisa ter a mão leve. Ops, tava deixando já aqui uma para trás. É assim, uma mão treinada para pintura, não. Você, você mesmo sem nunca ter pintado nada, você vai conseguir pintar com as canetinhas muito fácil. E outra coisa é assim, é qualquer idade, tá? Tanto uma criança pode pegar a caneta e pintar uma camisetinha para ela, quanto uma pessoa mais de idade, como terapia. Então, essa caneta, a facilidade da gente trabalhar com ela é tudo de bom. Além de que realmente é uma terapia, né? Trabalhar com, com esse tipo de artesanato aqui. Eu tô fazendo tudo que é com essas cores, depois a gente vai entrar com o verde. Eu vou aqui só dar um complemento com a cor preta, com a ponta fina que é aqui no miolinho, olha, eu vou fazer o contorno do miolinho, às vezes o, a cor preta, 
Ela é uma cor escura, mas ela realça o seu trabalho. Olha. Ela dá um realce no desenho, né? Vou voltar para esse. A ponta fina é precisa, tá vendo? Bem, bem fininho. Olha aqui, jogar um pretinho também aqui. Então, você vê, o preto deu um realce. Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Tá fácil? Conta aí pra mim. Comenta aí. Só um toquezinho de preto. Agora, deixa as cores aqui. Eu vou entrar agora com o verde oliva. Então, agora a gente vai fazer todas as folhinhas e o cabinho. Vou vir, então, com a ponta grossa. E eu vou fazer assim, ó. Tô até usando o mesmo pincel. Eu vou sujar aqui. Eu vou escurecer um pouquinho mais no meio, olha. Eu vou escurecer, eu vou pintar a folhinha inteira. Mas o meinho eu deixo um pouquinho mais escuro. Nesse momento, eu só tô preenchendo a folhinha. E deixando mais escuro no meio. Depois eu vou vir fazendo o contorno e ela vai aparecer. Vamos só fazer preenchimento. Procurando deixar um risquinho só mais no meinho. E mais clarinho por fora. Comentem aí se estão gostando, aí a Tatiane vai, vai ler e vai me falar. Mas eu falou que tem que cantar com a pintura, ela quer comprar, mas ela quer saber a lista do material que você tá usando. Tá, já já eu mostro pra você de novo, é Márcia? Isso, é Márcia Bola. Ai, que nome lindo você tem, Márcia? <risos> Sim, já já eu mostro pra você tudo o material que eu tô usando, as cores de caneta. A Esmeralda tá achando muito lindo. Obrigada, Esmeralda. A Tairane tá adorando. Que bom, hein, Tairane? Que bom que vocês estão gostando. Deixa eu puxar de novo. A Maria Luísa também tá amando. A Nilza também. Gente, realmente é uma terapia você fazer isso. Você faz rápido e, e na mesma hora você vê o efeito. Vamos supor que eu fizesse essa toalha para vender. Então, eu vou terminar de pintar. Vou passar o ferro em cima de toda a pintura, como eu falei, né? Para a tinta fixar. A tinta já fixa, é boa. Porém, ainda passando o ferro, não tem como na hora que eu lavar sair. Então, eu vou só passar o ferro, embalar e entregar para cliente. Se a cliente quiser lavar na mesma hora, pode lavar. A tinta não vai sair. Então, é, é assim, uma coisa maravilhosa, é um trabalho maravilhoso, facinho de fazer. Olha, agora eu vou mudar a ponta, eu vou vir com a ponta fina e os meus galinhos e o meu contorno. Eu tô virando a toalha assim, tá dando pra vocês verem direitinho? Então, olha, eu vou fazer esse risco no meio e o contorno. Vamos fazer... Algumas nervuras na folha. O 
Então, por eu ter, ter passado bem de leve a cor dentro, olha, fica como se fosse meio transparente, né? Olha que legal que fica. Se eu tivesse vindo com a canetinha direto, ia ficar a cor bem forte. E nesse trabalho, não era, a ideia não era essa. Era ficar bem, bem assim, delicadinho mesmo. Então, é só seguindo o risco. E se ficar aparecendo o risco de baixo em algum momento, não tem problema. Quando lavar, vai sair. Hum, outra coisa que já me perguntaram, se aqui é um trabalho feito numa toalha é, lisa, né? para pintura mesmo. E se quiser usar o etamine, aquele barrado para bordar, posso? Pode. É, o risco vai aparecer bem também, bem direitinho, e a caneta também pega, é, pega bem direitinho naquele risco etamine. Aqui eu tô fazendo só uma graça, porque nem tinha esse cisquinho aqui, eu que tô fazendo aqui uma graça. <risos> é. Fazendo assim, olha que legal. Vou puxando mais um pouco. Olha a diferença, né? A diferença que já vai ficando. Vamos lá, vamos começar agora com essa outra parte. A canetinha dura bastante. É outra coisa que já me perguntam bastante. Sim, sempre que você tiver sua canetinha, para ela durar bem, você tem que guardar ela sempre deitada. Não deixa ela em pé, não, porque ela tem duas pontas, né? Então, pode sobrecarregar de tinta um lado e, o, e faltar no outro. Então, é melhor que ela fique deitada, assim ela fica bem distribuída a tinta dela. E sempre tampada, quando você não estiver usando, não deixa ela aberta. Deixa ela fechadinha para a tinta se conservar mais tempo. E sim, ela dura sim. Se tomando os cuidados direitinho, dura bastante. Às vezes você usa também mais uma ponta do que outra. E pode acabar a tinta de um lado e ficar no outro, de tanto você usar mais de um lado. Mas ela dura bastante sim. Não é porque acabou a tinta de um lado que acaba do outro lado também não, viu? Eu tenho tintas aqui, caneta, que já acabou de um lado e eu fico usando porque tem tinta do outro lado e eu vou usando elas. Não tem reposição de carga, tá? Prontinho, vamos agora, vou puxando aqui para ir para outra. Alguma dúvida, gente? Vão perguntando. A Lenice tá perguntando onde compra as canetinhas. Lenice? Ô Lenice, você encontra no Bazar Horizonte. Entra lá no site deles depois, tem até o link já aí. Né? Na descrição do vídeo já tem um link, você entra lá, tem as cores, todas as cores de caneta, inclusive tem os riscos, risco, fa risco fácil também, toda a coleção, esse risco fácil eu estou usando na coleção de flores 1. Um. Para quem perdeu o começo... Ah, esse, esse vídeo, essa live vai ficar, para quem perdeu o começo, vai ficar gravado... Ah, é. Aqui, né? Isso, mas para ver o risco, fala um pouquinho. Isso. Quem perdeu o começo, que tá perguntando, ah. que não viu o risco, esse risco que fácil, ele, ele é um risco onde você passa o ferro e ele aparece no seu tecido sem esforço nenhum. 
sem você ter que usar carbono, sem você ter que usar mesa de luz, né? Para copiar o risco. Ainda mais no caso de uma toalha que é grossa como essa aqui, é, para você transferir o risco ia ser bem difícil, bem complicado mesmo. É carbono, né? Às vezes o carbono pode manchar. Então, é, com risco fácil, é tudo de bom. Perguntando o nome da caneta. Essas canetinhas aqui, deixa eu fechar aqui, olha, ela é duas pontas. É canetinha, ele é um produto da Decorarte Aplix. E se vocês quiserem conhecer mais meus trabalhos também, entra lá no YouTube, coloca Márcia Caires, vocês vão ver bastante trabalho feito lá com as canetinhas, com o risque fácil, com o Pet Richelieu. Eu vou trazer logo aqui numa live dessas o Pet Richelieu também, que é um trabalho bem bacana. E vocês querendo, dê uma olhadinha no YouTube. Só colocar o meu nome lá, Márcia Caires, e vocês já me acham lá. Se inscreve lá no meu canal. E aí, todo o material que eu tô usando lá para fazer minhas aulas, vocês vão encontrar no Bazar Horizonte. Gente, eu gosto de fazer contraste. Então, às vezes a pessoa fala, mas não tem nada a ver. Isso é, é um pouquinho questão de gosto, né? Eu acho bonito, mas vocês podem fazer do jeito de vocês. Aqui, como eu fiz rosa, para quebrar um pouco o rosa, eu vou usar o azul para dar profundidade, para fazer o fundo. E eu, então, venho com o azul. Observe que eu estou usando o mesmo pincel desde o início, né? Apesar que eu coloquei outros pincéis aqui, mas estou usando o mesmo. É porque assim, eu comecei com uma cor mais clara, passei pro verde, agora eu vou pro azul, então ele não mancha muito o, o pincel, por eu estar tá começando com uma cor mais clara. Se eu tivesse que usar a cor amarela agora, por exemplo, eu trocaria o pincel para não sujar a cor amarela. Mas nesse caso aqui, olha, eu vou vir com o azul, ele não vem trazendo a cor de baixo. Então, eu vou vir mais forte um pouquinho entre aqui as flores e vou clareando, olha, fazendo a tinta sumir, como se eu estivesse limpando só meu pincel. Olha, Deixa eu puxar para cá. E isso é bem suave, né? Olha, é, eu pego bem pouquinho a tinta mesmo e vou limpando, como se eu estivesse limpando mesmo o pincel. Olha, ele acaba. Ficando bem suave. E esse contraste, eu gosto. Jogar, né? O azul, rola em cima assim, do rosa. Olha como dá um destaque bem bacana. Então, as partes que são mais dentro, assim, você pode até dar uma escurecida, colocar um pouquinho mais de tinta e clarear mais a parte de fora. Eu também não quero escurecer muito, porque eu quero esse trabalho bem delicado. E eu vou fazendo assim, com o pincel, é, assim, olha, porque aí a tinta vai sumindo aos pouquinhos. Olha. Não vai ficar marcado. Então, você vai fazendo assim, que não deixa aquela, aquele risco marcado. Nem só vizinho no pincel. Não faz mal que eu tô passando por cima das folhas, assim, não tem problema. Depois eu vou dar um toque de cor de rosa nessas folhas, vai fazer toda a diferença. Olha aqui, por exemplo, a parte que eu deixei azul da parte que eu deixei branca. Tá vendo? Dá para ver direitinho da parte do azul para o branco. Então, é, olha como que com o azul eu acho que fica bem mais bacana. Não esquece de entrar lá no meu canal, lá no YouTube. E me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, coloca lá. Marcia.caires, se você me acha lá no Instagram... E, e no YouTube também, 
se inscreve no meu canal, você vai ver meus trabalhos e, e na hora de adquirir os produtos, você já sabe, Bazar Horizonte tem todo o material que eu tô usando aqui. Muito bom! Gente, agora, deixa eu só escurecer um pouquinho, só jogar um pouquinho mais de azul, tô usando aqui o azul turquesa. Agora, eu vou, e agora eu vou trocar de pincel, vou pegar esse pincel aqui. Por que que eu vou trocar de pincel? Porque eu vou voltar com a cor magenta e eu tava usando o azul. Se eu colocar no mesmo pincel, vai virar um violeta, <risos> né? Porque ele já tá com azul. Então, eu vou voltar aqui com o pincel agora limpinho e eu vou pegar aqui um pouquinho de tinta e em algumas folhas eu vou dar um colorido assim, olha. Em algumas só, não precisa ser todas, não. Eu jogo um cor de rosinha na ponta ou em qualquer parte da folha. Olha que charme que dá, gente. Só num cantinho, escolhe um cantinho qualquer e joga. Passa assim, ó. Que dá efeito de cor não tem nada, né? É, né? Vai ser feito. Efeito de folha queimada. Tatiane tá falando aqui pra mim. Olha, só em alguns cantinhos você joga. Já dá todo um charme, né? Gente, eu adoro fazer esse trabalho, porque é um trabalho rápido. É um trabalho que fica pronto, assim, né? É, é rápido. Você já quer, quando você faz um trabalho, você já quer ver o resultado, né? E, e ele já aparece. Olha quanto tempo levei para fazer essa toalha. Pouquinho, né? E ela já tá pronta aqui. Que beleza. Deixa eu mostrar aqui o lado de trás. Olha, o lado de trás não passa tinta, mesmo se fosse um tecido mais fininho, não ia passar tinta pro lado de baixo. Então, fica um trabalho bem acabadinho. Deixa eu fechar, como eu sempre falo para vocês. Usou, terminou de usar, fecha e guarda sempre ela deitada. Eu vou mostrar aqui rapidinho as cores de tinta que eu usei, as canetinhas eu usei. É... Amarela, né? Eu usei a magenta, a azul turquesa, a verde oliva, a preta, a amarela e a vinho. Então, foi essas canetas que eu usei. Deixa eu deixar aqui. Eu usei aqui também o, a coleção Flores 1, tamanho P, do Risque Fácil. Então, são três coleções. E igualzinha essas flores, tem tamanho PMG. Então, aqui, por exemplo, eu poderia fazer, como eu usei o P para fazer essa, que era uma flor pequena, mas eu quis usar o P porque eu queria fazer essa composição, você poderia aqui, se quisesse fazer um jogo, pegar a toalha de visita e fazer só uma florzinha assim na toalha de visita. Você aqui na toalha de, de rosto e na toalha de banho, você pegar um tamanho maior para fazer, porque a toalha de banho, provavelmente, o barrado vai ser mais largo, né? Você vir com um tamanho maior. E aí, você faria os seus três tamanhos. Ou usar esse pedacinho aqui, só o, pequeno, o tamanho pequeno na de rosto, pegar o tamanho médio, que é a mesma, só que é um pouquinho maior, para toalha de rosto, e a maior, que é o tamanho G, para toalha de banho. Ah, a tamanho G também é bem legal para pano de copa, quem gosta daqueles desenhos maiores, né? Então, esse, esses mesmos desenhos eu tenho no tamanho PMG, e são três coleções, a flor 1, um, flores 2 e os barrados. Então, foi esse o material que eu usei aqui para fazer esse barrado. Então, terminando esse trabalho, é a hora da gente passar o ferro, como se fosse passar a roupa mesmo. E pronto. Considero que o meu trabalho já está pronto. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Eu vou mostrar ele aqui. 
Ah, olha só que lindo! Deixa eu puxar aqui assim, olha. Ai, que lindo no banheiro. Quem não ia gostar de ter uma toalha dessa? Gente, façam. Façam que é gostoso. É, é que nem eu falei, é um trabalho rápido. E, e vocês vão ter muitos elogios aí. Façam, vale a pena mesmo. Tá bom, gente? Então, oi, eu espero vocês terça-feira que vem. Deixa eu só passar esse recado, depois eu vou responder alguma coisa que a Tati tá falando. Eu espero vocês na terça-feira que vem, às quatro e meia, para trazer outro trabalho bem bacana aqui para vocês. E eu gostaria muito da presença de vocês. Volte aqui, coloca lá seu celular para te avisar. Terça-feira, todas as terças, às quatro e meia, vocês têm encontro com a Márcia Caides aqui no Face do Bazar Horizontes. Oi, Tati. A Márcia tá perguntando se pode ser em qualquer tecido para pintar com caneta, se o tricoline pode... Oi, Márcia. Sim, o tricoline pode qualquer tecido, inclusive o sintético, para passar o risco fácil. Agora, a canetinha, você tem que tomar muito cuidado com o tecido sintético, porque ele puxa muita tinta. Então, eu já iria falar para você não usar a canetinha no tecido sintético. A tricoline pode sim, desde que ela seja 100% o algodão, porque tem a tricoline que é mista, né? É, procure usar tricoline 100% algodão e usar as canetinhas sempre em tecido de algodão. Agora, o risque fácil, você consegue transferir ele com ferro em cima de qualquer tecido. E não é só em tecido. Se você faz, por exemplo, caixinha de madeira e você quer lá decorar sua caixinha de madeira, faz do mesmo jeito. Todo lugar que aceita o ferro, você vai conseguir transferir o risco. É bem bacana, a ideia é ótima. Tem mais alguma pergunta, Tati? Gente, então é isso. Eu espero vocês terça-feira que vem e espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Obrigada por todos. Obrigada, Bazar Horizonte, pelo convite. Um beijo a todos. Até mais.